Сан Бацхан өрхөн үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн төлөв зэн нэг мэдийн засаг бодлогын нэвтрүүлэг алдаас бэлтгэх үүрэгдэг олон нийтийн цаг шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. За бид өнөөдөр бас нэг юм улс төр цагийн сэдвээр та охиндээ нэвтрүүлэг өргөх гэж байна. Ингээд бид шудар гэрэгдийн нэгдсэн эвсэл намын төв зөв бүлийн дараах улсын хурлын гишүүн болдыг өрөөд байна. Орой мэндэр гэдэг нь сайхан үйлчилж байна уу? За сайхан сайн. Тэгэхээр шудар гэрэгдийн нэгдсэн эвсэл намаас бол одоо нэг юм цаг үе асуудлаар тогтмол мэдээлэл өгч байгаа. Иргэдэд одоо байнг байр сураа илэрхийлж байгаа. За сүүлийн үед ялангуяа чуулгантай албатай гэдэг юм уу? Ямар асуудлуудаар та бүхэн илүү анхаарлаа хандуулж байна. Эндээс яриа гаа гэхлээ. Тийм. Тэгэхээр улсын хувьд өнөөдөр улс төрийн номыг төлөөлсөн гурван бүтцэн байгууллага байгаа. Нэг бүлэг хоёр зөвлөл үл. Тэгээд шудгуудын нэгцэн эвсэл нам далбын усаар бүртгэгдэж улсын хувьд одоо зөвлөө байгуулж ажилтнаар одоо бас тодорхой хугацаа өнгөрлөө. Энэ хугацаанд бид нар алгасгүйгээр одоо хурлаа хийж их хурлын одоо тухайн цаг үеийн хамгийн тулгамжтай асуудлуудыг нэг хүчлэн хэрэлцэж тэр бүгдээр бол бас арт иргэдийнхаа талд дуурч тодорхой сандуудыг өгч ер нь бидний одоо нэрээд сандуудыг ч бас гойл тогтоомжонд хүлээж авч одоо арт иргэд илүү найштай ийм өөрчлөлтийг авчих талтай бол ажиллаж байгаа. Тэгээ бид бол ерөнхийдөө энэ сандуудаа одоо боловсруулж тэмээ хилцүүлэлт оруулахтаа заавал орон нутгаар явж одоо арт иргэдтэй уулзаж тэднийхээ санал бодлыг л одоо тусгах шиглэлээр бол ажилладаг. Дөнгөж одоо энэ амралтын өдрүүдэд одоо нийслэлийн анслагдсан дүүрэг хорооддор тийм ээ ялангуяа өнөөдөр их хурл дээр ярьж байгаа энэ дэтгэр тэгдэгтэй холбогдсон харилцааг зохицуулсан хуулийн асуудал энэ орон нутгийн сонгуулийн асуудал за өнөөдөр өнцгөө хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөө дагуу өнөөдөр улсын хурл дээр хилцэгдэхээр бэлдэж байгаа олон асуудлууд энэ бүгд дээр бол бид нэр маш тодорхой санлуудыг сонсож ирсэн энэ мэчлэнгээр бид нэр үндсэндээ одоо өнгөрсөн хугацаанд нам байгуулалтад гас өмнө Монгол улсаа нэг тойрсон нам байгуулалтны дараа нэг тойрсон одоо ингээд энэ хилцүүлгийн төвшөнд бас үндсэндээ Монгол улсаа дахиад бүтэн тойрох ийм одоо хөтөлбөртэй ажиллаж байна. За тэгэхээр ер нь одоо хилэлцэж байгаа улс орны одоо ирээд үед амин чухал асуудлууд сүүлийн үед маш их байна. Тэгээд тухайлбал одоо энэ эрх жилийн одоо одоо сонгуулийг өгсөн тийм ээ орон нутгийн сонгуультай холбоотой асуудал дээр танай нам байр сураа илэрхийлж байсан тухайлбал шүүмжлэлтэй юм юу Энэ бол орон нутгийн сонгуул дээр одоо бид нэр бус бусад улс төрийн намууд одоо энэ парламентын гад нь гадуурхдсан байгаа олон улс төрийн намууд эсвэл бол хилцүүлэх хийгээд өнөөдөр ерөнхийдөө орон нутгийн сонгуул гэж ямар байх хэвээр юм бэ? Юуг нь гол нь өөрч гэж хэвээр юм бэ гэд. Тэгээ одоо яг их хурл дээр хилцэгдэж байгаа төслийн хувьд бол бид маш шүүмжлэлтэй хандаж байгаа. Жишээ нь бол хамгийн одоо олон зүйл бий. Гэтэ одоо ингээд бүх юм төвлөрүүлээд одоо их хурлын сонгуул дээр бид төвлөрүүлээд энэ хараа машин тий тэгээд тэр нэр дэвших тойрог гэдэг тодорхой өмнөдөө төвлөрөөд тэгээ сүултээ бол тэр бүгд нь бол бүтээгүүд тэгээ одоо орон нутгийн сонгуул дээр шигсэн бид нэг бүх асуудлуудаас ярьж байгаад хамгийн чухал шин эрцийн асуудлыг эрцийг тооцдгоо болно гэж өөрөлөл өнөөдөр яг эрц тооддгоо сонгуул болдгоо шүү дээ одоо шин хорон дээр эрц тооддгоо сонгуул хийдэг тэгэнгүүт нам өөр өөрөхөд эмчлэгтэй хоёр талдаа хурдтаад ингээ гацчдаг одоо шин манай хаан уулын 21-х хорооттой тэгч 15 дээр нь өнөөдөр орон нутгийн төр бол хорооны төр зэсэг гацсан байгаа хэвгүй тийм ээ ингээд нэг үр гүсгчээр ажил яваалаад ячдаг одоо шин баян зүрхтэй нь хоёр наам ингээд гац гацаал тэнц сонд тэнцүү хурлаа хийдгүү ингээд дөрвөн жил баян зүрхт өрөг өнөөдөр одоо орон нутгийн засаг захихаагүй юм шиг явж шээ энэ мэтлэнгээр бол үнэхээр эрсгэдэг бол маш аюултай дээр нь бол энэ орон нутгийн төвшөнд энэ улс төрийн намууд монополчлоод нэр дэвшүүлдэг бол үнэхээр тэр нэр дэвшээд хүчээр сонгогдсон хүмүүс бол ерөөсө иргэдээ гэхээсээ илүү зөв намын дараг нар намын хойдуулгууд ийг л хүргэн биелвэл. Ингээд өнөөдөр орон нутгийн сонгуулийн эрц чинь зөв хийх байхгүй. Иргэд сонгоод нэмэр байх очих сонирхолгүй. Тэтэй тэргүү тэдний хүссэн нэр дэвшигч байхгүй. Тэдний хэнийг сонгосон тэр хүн иргэж бус харилцаа байхгүй. Иргэд тэр иргэдээ төлөөлдөг. Тэгээ юм чаас өнөөдөр бидний бол тавьж байгаа гол санд бол эрцээ бол одоо тав нэмхэн нэг хэвээрээ байх. А нэр дэвшигтэй бол иргэд өөрснөө дэвшдэг байх. Иргэдээсээ дэмжлэг авч иргэд. Тэгээ иргэд нь сууж байгаа тэдэн өөрснийхөө одоо хамгийн итгэлтэй хүмүүсээ сонгох шүү дээ. Нөгөөдөр нь бол ямар нэгэн улс төрчгүйгээр хурлаа тэр хороо дүүргийнхээ хогны асуудал тийм ээ. Утааны асуудал тэр иргэдийн зөвлөм бэрхшээлийн асуудал нь яриад болоод байна да тийм ээ. Тэгээ хамгийн том зөвлөм бэрхшээл өнөөдөр энэ үлчээд байгаа. Тэгээ энийг одоо арт иргэд бол маш их дэмжиж байна. Үнэхээр тийм ээ. Одоо энэ тэр тэр улс төрчд тэр төрийн тэр их мэдлээ тэр их хурлын төвшин ерөнхийдөө хуваад гин байгаа. Өнөөдөр хөөх энд одоо зовсон зүдэрсэн энэ 
n t e l l i g i b l e <hesitation> 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 <hes
шин намайг маш их дэмжиж байгаа. Хамгийн гол нь гарч ирсэн шигээ асуудлаа маш итгэхтэйгээр үргэлжлүүлж тавьмаар байна. За зургтаа дууг нь багсгаа шууд утсаараа ярих хэрэгтэй манай үзэж чадах. Тэгэм бол одоо илүү санаа хөдлөө илэрх хэлэх юм бол боломж бүрднэ. Тэгэхээр та бүхэн шиг одоо юу гэдэг юм? Тийм дэвшүүлсэн одоо тийм ээ мөрийн хөтөл бүр тийм ээ тавьж байгаа зорилтоос охорхой гэж тийм ээ. Үнэхээр олон хэрэг гэдэг нь энд 30 жил хашигдсан. Сонгуулиар дандаа гоё юм гардаг. Сонгууль болгоноо л бүх намууд байлгыг ард түмэн шудаг хуваалнаар гэдэг. Үр дүн зөв өөрсөндөө хуваалдаг тийм ээ. Тэгээд шинэ нам гэдэг бол уул нь яг нам биш л тийм. Тэгээ яг өдөр ч одоо энэ 30 жилийн хамгийн том алдаа Монголын улс төрийн эрх мэдлийг ингээ хөвчлөөд авсан байхгүй. Зөвхөн одоо нэг цөөхөн нэг хоёр хүчин дээр одоо энийг ингээ өөр хинч оролцох болцоогүй тийм ээ. За тэгээд дараа нь тэрнээсээ парламентын суудтай намууд ерөнхий хэрэгтэй. Ингээд одоо бидний энэ 30 жилийн гай тэнд явчаад байгаа байхгүй. Тэгээ энийг бол шин нам энэ жилийн өмнө энэ ман дэглэмийн эсрэг Монгол түмний нэгдэл шудрах эгдийн эвсэл гэж бид нар энэ том хөдөлгөөн 100 гаруй хөдөлгөөн нэгдэж. За тэгээд юу вэ? Энэ Монголын улс төрийн тогтцоо өөрчлөлтөй. Баялгын хөсөлтөй, баялгаа ард түмэнд шудрах хуваарлаа тийм ээ. Яг энэ зорилгоо гарч ирсэн. Тэгээд үнэхээр энэ өнгөрсөн жилийн хугацаанд үсгэд бол бидэнд үнэхээр олт тус байгаа байхгүй. Одоо бол хүм болгоно. За тэгээд яасын их хурлын дагыг өөрчлөлтөй. Ингээл дуусаа юу гэдэг тийм ээ. Гэтэл ингээл үсгэд бол бодтой хэрвээ энэ хувьсгал жилийн өмнө хийгдээгүүл өнөөдөр энэ олон орд газрууд одоо төрд ирэхгүй байсан тийм ээ. Тэгээд төрд ирсэн орд газруудыг харахад зөвхөн тийм ээ таван толгойд дээр ихэд чинь одоо хоёр их найдын ашиг орлого яг чинь эрдэнтийн 49 нөгөө тижээлийн үнэ ч нь энэ жил 1.2 их найд нэмэлт ашигаараа өгж шүү дээ тийм ээ. Тэг чинь бүх зардлаа төлөөд тэр хотыг тижээгээд тэний цаана гарч байгаа ашиг. Хэмжлэг гэдэг нь мөнгөн нөгөөр бол үнэхээр асар их орлого одоо салхид ихч өнөөдөр бид 900 тэрүмийг тэтгэрэд дараах гэж юм тийм ээ. Гэ хэмжлэгээр бол энэ бол мөнгөн нөгөөр бол асар их одоо ачаал бүтэлтэй хувьсгал байсан. Одоо Сүхбаатлын талбайгаас их болоод ихтэй ингээр одоо найр нэг зүсл ингээл олон олон одоо хамж газрууд тийм ээ. Ард түмдээ буцаж ирж байна. За нөгөө талд нь хуулийн байгууллагуудад ямар ч гэсэн томоохон сэгсэргээ явагдлаа тийм ээ. Дээд өдөрдгууд нь солигдлоо. Одоо ингээд энэ тогтолцоог өөрчлөхгүй бол эн чинь ингээд буцаад бүх юм тийм ээ. Амьлаал одоо хорт могоо шиг эргээл хортоо юм могоо бий усах болно шүү. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ мэчлэнгээр бол бид цаашаа бол хууль эрх зүүн олон олон шинжлүүдийг бол хийгээд хин тэнд оролцоод явна. А гагцгүй бол ямар баталгаа байгаа юм бэ гэж судалгаа тийм ээ. Баталгаа нь бол эргэд өөрсдөө. Ягаад тэгвэл өнөөдөр шин нам гэдэг чинь тэнд нэг нэг бэлэн нэг бүлэг хүмүүс тийм ээ. Эсвэл нэг бизнесийн сонирхлын хүмүүс тийм ээ. Тэгээд маш тодорхой ингээд хэдэн хүмүүс ингээд байршуулаад мөнгө төлөөл, мөнгө тарагаал тэгэл энэ төрд өөснөгөө шургуулах гэсэн ийм бол огт байхгүй. Шин намын нэр дэвшигч чинь шин намын төлөөлөл хүмүүс гэдэг бол яг эргэд дундаасаал төрнө. Эргэд дундих эрдэхэ дэмжлэгээл гарч ирнэ. А тэр хүмүүс бол эргэд эргэдтэйг гэрээ байгуулна. Ямар гэрээ байгуулах гэхдээ би одоо яг ийм одоо хуйлуудыг гаргаад олцноо. Эргэдэд баялгын нөгөн, газрын нөгөн. Би одоо өнөөдөр үндэсний үйл төрийн хөгжүүлэн, жижиг дунд үйл төрийн зээлийг өөрсдөө биш яг тэр жижиг дунд үйл төрүүд нөгнө гэдэг. А эдрээс аль нэгэнт би зөрчих юм бол одоо намаг хурлын гүшүүнээр татах. Тэгээ тэр баталгаагаа гаргаж гэнэ. Энхийн бол одоо өнцөн үйлээр хурлын гүшүүнээр татах одоо хууль заалт орцсон. А тэр хууль нь одоо бид их хурлаар баталж чинь тэгэхээр энэ хурлын гүшүүд одоо өнөөдөр шиг ингэж тийм ээ нэг хязгааргүй баталгаатай тэгээ хяналтгүй дураараа загнадаг энэ асуудал чинь хөмөлцөлтэй байхгүй ингэж өнөөдөр бид төрийнхөө хамгийн дээд байгууллага зөвшөөрөхгүй бол одоо ер нь дээд Монголын парламент чи одоо үнэхээр маш хэцүү болчихлоо шүү дээ тийм ээ за аавал тэгэхээр бидэнд одоо бас мэдээлэлгч байгаа за 72 далтыг тав уц нээлттэй байгаа манай үзэгчид шууд холбогдоод уцаараа ярвал одоо илүү үрдүнтэй за үзэгч холбогдсон байна аа аа сайн байна ямарсагүй ийм нэг юу юм би яа маа би шалгаж тийгээд ингэхгүй бол одоо манайх бүр орос яфа бүр хөгцөө орнос ахтай хэсэж болно шүү дээ. Тэгээ хэмжээ бодож ягаа манайх юм хөгтүүдээ алж чадаад байгаа биш үү гэдэг их над нэг тийм харц яваад байгаа. Хоёр дуу арт. Тэгээ дөрөвтэй тийм нэг 
бензины хийдэгнөө юмар юмлээ тийч мөн ингээд тестээ байх ингээд нөхөн гас гаргачихсан газар дагуулж өгдөг шиг энэ нэг юм манай нэг хурлын хот шиг юм байгуулчихсан ингээд энийг энэ судалж хааж хэмж байгаа юм байгаа юм болов би нэг юм гол хоёр юм асуух гэсэн за энэ үзэг чинь за тэгэхээр энэ вакцинтай холбоотой өнхөө төгсөртэй мэдээлэлүүд яваад байгаа ер нь бол ганц вакцин ч шүү нөөдөр юм эмлэгийн хэрэгсүүд тийм ээ өнхөр хэдэн хувь ямар ч шаналтай байна өнхөр энэ дээр бол оо маш том ноцтой асуудал байгаа дөнгөж сая бид шин намын улсын хурлын зөвлөлийн хурлаар энэ хаан уул дүүрэг дээр олон мянган хүүхэд дээр эм туршсан эм асуудал хэлцсэн одоо бид ажлыс гаргаж шалгаж байна тэр хүрээнд бас энэ вакцины ч асуудлыг үзэж байгаа тэгээ ингэжиж өнөөдөр бол өнхөр монголчууд бол бид нар гурван сая байла монголд бол хүн дээр эм турших асуудал байхгүй ээ энийг бол шин юм бол ирсэсэг үсэн энэ төлөө бол тэр ч бүх хуулийн эрүүгийн бүх хариуцлага хүлээгсэд өнөөдөр монголын африк улс шиг болгоч хад одоо бүр хүн амын одоо туршлын тулаа болгох гэж юм тийм ээ энэ бол одоо за монголд бол хизээч өшөөж болохгүй болох бид шин намын зөвлөл энэ ажлын хэсэг ажиллаад одоо энэ илэрсэн асуудлуудаар бид нар маш тодорхой хариуцлагыг одоо өгнө энэ талаар бол холбогдох юмд засгийн газтай ажиллаж байгаа за торонтын тэр одоо нөхөн гарцаар газрын тосыг зөөж ин үхтэй тийм мэдээл бол бидэнд бол байхгүй. А за ер нь бол одоо бидний энэ баярлалын хусгал гэдэг чинь өнөөдөр тийм ээ бид яг бодтой дүгнэх хэвээр байхгүй. Өнөөдөр ихэ Монгол улс газрын тостой боллоо. Монгол улс газрын тостой болсон учраас өнөөдөр одоо нэгт улсуулах үйлдвэр одоо баригдаж байна тийм ээ. Энэ бол үнэхээр энэ зууны Монголын бол ихэ шийдвэрлэг бүтээн байгуулалтын нэг А энийхаа төлөө өнөөдөр юу энэ цаашгаа тэр газрын тосоо халдах биш. Одоо 100% өөрийнхөө дотоод доо боловсруулах. Энэ бол бидний өөрийн өмч байхгүй. Монгол улсын өмч. Гэтэ энэ дээр бол ямар ч эргэлзээгүй энэ болгыг бол шинэ намын зөвлөлөөс бол хэрэгжүүлнэ. Энэ бол манай баялагын хөсөл дотор тэр иргэн бүрт эзэмшүүлэх үр ашгийн хүртэл үндсэн хуулийн нэмэлтэнд бид нар маш чухал заал оруулж чадсан шүү дээ. Баялаг тэр нэг самар жимж юу дуртайгаа яриад байдаг. А тэгээд тэрийг хамгаалж болдгоо, эдэлж болдгоо. А одоо бол бид нар яг стратегийн хорд бид нар олон баялаг яриагүй. стратегийн ордо монгол яад тэмүү шууд үр ашгийн дийлэнх нь хүртэн гэж үндсэн хуульд бол суулж өгсөн. Энэ бол үнэхээр өнгөрсөн баялагын үйлчлэлийн магадгүй хамгийн том заалт. Өнөө 30 жил бидний бол уулжсэн энэ заалт. А энэ стратегийн ордод ч одоо ингээд сэлтэ захиулаад хичнээн ордо байна тийм ээ. А гэтэл оюут лого таны аваад үзэл. Өнөөдөр 48 оноос бид үр ашгийн хүртэн гээд чихрийн цаасан цаасан компани 34 хувийг эзэмшээд 48 оноос хүлээх гээд суугаад байгаа хгүй. А гэтэл оюут лого ч өөрөө төвөө эрдэнд зөвхөн энэ жил төрд ирэхэд л 1.2 их найд буюу дөрөв дахин ашиг орлого нэмэгдэж байна тийм ээ. А гэтэл оюутлагаа ч 8 эрдэнт ч тэгж исээрэ. Бороо гэж бидний хамгийн том мэддэг Монголын хамгийн том алтны ор 42 бороо шүү дээ. Одоо сархитын ордыг бүгд мэддэг бол нэг сархитаа тэтгэв тэгэлж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ чинь бол 7 сархит. Тэгээ нийл энэ бүгд нийлээд нэг ордог боддог. Энэ чинь бол Монголын артмд өнөхөр энийхээ үр ашигийн хүртэл юм бол бид нар юу Кувейт, юу Катар тийм ээ. 20 жилийн өмнө зөв элсэн сүл байсан Катар өнөөдөр цэцгэлсэн дэлхийн хамгийн баян орон болчих байж байна. Ирээ би 20 жилийн өмнө өнөхөр энэ бодлого хийж үүч чадсан бол өнөөдөр Монгол тийм л болох байхгүй. Юу одоо нэг хэдэн тэтгэрийнхаа ахмадуудыг нэг 200-300 мянган тэтгэр гадаад энэ чинь л таанарт болоо. Энгээрээ таанаа зээлж авч болохгүй. Энэ бол ер нь тэгээд одоо ер нь одоо Монголын ахмадууд ногдох мөнгөн мөн гэсэн ийм аймшигта хатуу бодлого яриа сууж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол шин нам хатуу тэмцэнэ гэж бодож байна. За баярлалаа. Дал 12 дал тэгта утсан маань нээлттэй байгаа. За. Үзэг шалбагдсан байна. Орой минь төргий. Аа, орой минь. За. Та хэр ажил амжил төсөх юм орой минь. За би энэ шин намын бодлогыг бол одоо нөгөө ардчлалын хац хэрэг захад бид нар яаж дэмжжсэн шиг одоо бас л итгэл хүлээлгээр дэмжтгэл хүмүүс нь нэг байна. Аа, тэгэд нэг асуудлыг ярих юм аа энэ манайх одоо төр ингээд ерөөс л энэ арчлын эдэн жил ийм л явж ирлээ. Ерөөс л нэг нэг асуудал болоод толгомцоо асуудал болоод одоо яг зөв гойтрал руугаа ирээчгээл орох юм ороосоо гэл ингээд ард түмэнд юу яг л ирэхээр нэг гал унтраас нь нэг юм хийгээл одоо тэгээл ард түмнийг ерөөс л нэг хуурал тэрэн дунда самуурлал ингээд сонгол төхөөд ирэхээр ялангуяа нэг тийм хачин юм болоод одоо өнгөр одоо энэ ахмдын өмнөний үртэлийн асуудал гэдэг чинь бас нэг тийм юм нэг ард түмнийг талцуулсан хэрэв лам болсон одоо нөгөө хүмүүсийг засуулж санаа сэтгэлийн бодлоо тулс нэг юм л юм болоод байх юм аа. Тэгээ би одоо энэ халамжийн бодлого энэ дээр нэг юм их хэлэх гэдэг дэг би энэ бацаандан гишүүнд бас энэ юу гэдэг хувь чаасар нь бас одоо 
хүсэлтийн оролцлоосоо хүн байгаа санаа бодлоо илэрхийлчлээс нь л та тэр энийг ийм асуудал байгаад энэ нь хөрслийн бэрхшээлтэй хүмүүс асардаг хүмүүс гэж нэг үнэхээр асуудалтай хүмүүс байдаг байхгүй юу энийг бол ерөөсө а төр арга хэмжээ авдгаа нэг зүгээр худлаа илэл өнгөрдөг ерөөсө нэг тэр одоо тэтгэврийн бодлого байд юм уу юу байд юм халамжийн юм дотроо нэг илэл өнгөрдөг худлаа дүр эсвэл нэг юм байгаад байдаг гэжэт би өөрөө бас нэг төрөн бас байгуулга тэ урам бүтээлч хүн байгаа нь тэгээ энэ би өөрөө өвчлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ хараад одоо ингээд 7 төрчилтэй амьдарч байна. Тэгэхээр нэг ерөөсөө нэг 200 мянган дөрөвөр ингээд одоо таанаас одоо энэ болно гэд ингээд нийлгээ хэдэн 100 хэдэн эмчлэхэн юм өнгөчлөлээ нэг 100 мянган асаргааны өнгөчлөв гэд ингээд ойрчдаг. Тэгэхээр энэний чинь цаана миний адил одоо би урдсангаас эхлээд энэ ажлыг хөөцлөд ингээд судалгаа хийгээд явахад яг миний адил ганцаараа үрх толгойс амьдрсаг эмхтэй хүн. А тэгээд 10 хэдэн жил 5 жилээс дээш хүүхдээ асраад ажил хийх ямар ч боломж хөөгөр өөрт толгойч амьдрч байгаа. За баярлалаа. Энэ нэг гараа одоо асуудлууд олон би тэгэхээр нэвтрүүлгийн цаг богино хуучраас энэ асуудлууд таны асуусан асуул санлуудыг бас тэмдэглэж авсан тийм ээ. Тэгээ хоёулаа хийдэг юм зүйл. Маш торчууд ярьчихъя л та. Тэгээ ер нь бол үгээр энэ Ахмадын энэ сайд төгөлдөгөлсөн дээр бол шинэ нам анхнаасаа бол маш тийм ээ шийдвэртэй дуурсан тийм ээ нэг дэл бол тэр ахмадуудыг зээлтэйгэн дэмжээд зээлгүйгээр гадна үлдээдэг энийг бол анхнаасаа бид эсрэг үүс. За ингэ дэмжлэний үрдүнд яг хаа ядаж нэг сая төгрөг гэхдээ харамсалтай нь өнд цаас чихрийн цаас тэгээ сонгуулийн дараа мөнгөжүүлнэ гэж. Энд бол бид маш сэтгэл дунд дүрэн ахмадууд ч маш сэтгэл дунд дүрэн. Тэгэхэд яг бидний тийм сандал маргааш нь Казахстаны одоо төр шийдв гаргахта баг тэтгэвртэй 500 мянган ахмад бүрдэх. Тэдний 250 мянган зээлтэй 250 мянган зээл гүйж байгаа. Бүгдээр нь дундчаар 2.5 сая төгрөг өөрсдөө нь өгсөн байгаа. Ахмадууд та данстанд нь хийж өгсөн байгаа. Тэр банкын түш. Ингээд энэ чинь бол үнэхээр тэр нийгэмд бол үнэхээр маш зөв одоо эв нэгдэл би болж байгаа. Манайх одоо хоёр талд нь хоёр хуваагаад чи бол ухаантай ахмад чи ухаангүй одоо зээл авч яах шиг яасан гэдэг чинь тийм ээ. Ингээд хоёр талд нь дээр нь эд тэнцүү. Зарим зугаан сая явж зарим нь 300 мянган нэг сая өргөхгүй явж байна тийм ээ. Энэ чинь бол маш буруу бодлого. Энийг бол бид нар анхнаасаа одоо хавтал тэмцэл өргөжүүлж байгаа. Бид гарын үсэг төлөөлж байгаа. Тэг үсгчид үнэхээр одоо манай энэ намын вебсайт бүх юмаар ороод бидэнд гарын үсгээ зөвлөлж өгөө чи энэ хуйланд бол энэ хуулийн алдаг засах. Одоо үнэхээр л мөнгө байгаа бол үнэхээр энэ мөнгөийг одоо хүмүүс төрөх хэрэгтэй бол энэ ахмадууд та өгөх хэрэгтэй. Энэ тал дээр дэмжиж гарын үсгээ өгөөч гэж хүсэж байна. Одоо тэгээд яг сонгуулийн өмнө гэж саяны та сонгоч хэлж шүү дээ тийм ээ. Сонгуулийн өмнө болохоор ингээд одоо хөөхтийн мөнгөийг 3 жил ялгаж ялгасна. Яг сонгуулийн өмнө бүх хөөгтөд болгоно тийм ээ. Одоо ахмадыг яг сонгуул одоо 3 жилийн өмнө нэг шийдж болох л асууд шүү дээ. Тэгчихвэ яг өнөөдөр сонгуулийн өмнө мөнгө өгнө зээл тагдлан тагдахгүй гэдэг тийм ээ. Ингээд энэ асуудлууд бол үнэхээр маш их тулгамцсан асууд учраас бид энэ дээр бол дар дэгдэгээ сонсно. За хөгжлийн бэхшээлтэй хэрэгдэх асуудал бол ерөөсө шинэ намын хувьд үнэхээр их хэрэгшин зөрчигдөж байгаа. Энд чинь дандаа нөгөө төрийн бус байгууллагууд учраас энэ 100 гаруй байгууллаг чинь бол хориод нь энэ хөгжлийн бэхшээлтэй хэрэгдэх байгууллагууд байна. Тэм учраас өнөөдөр шинэ нам энэ байгууллагууд дээр зохион байгуулсан учраас манай намын дэд дараагаар хөдөлмөрийн баатар олимпийн аварга баатарч өв дараа маань ажиллаж байгаа. Тэгээ яг энэ хөгжлийн бэхшээлтэй ажлын асуудлын хэрэгдэх асуудлаар яг энэ асуудлаа ойлгодог хүн тийм ээ өөрөө энийгээ бол мэдэрч тийм ээ энэ дээр бүх насаар ажиллаж байгаа энэ хүн өнөөдөр тусгай болс хөтөлбөр бодлого болсууж байгаа тийм үүнийг хэрэгжүүлэхийн төлөө бид мөрөө хөтөлбөртэй тусгаж ажиллана гэж бодож байна тэгэхээр одоо юу гэдгийг тийм ээ сүулд одоо байгуулагдсан ч гэдэг юм одоо шинээр байгуулагдж байгаа юм устрын хүчнүүдэд тэр болгон одоо таны ярьсан үзэгчдийн асууж байгаа энэ асуудлууд дээр үр дүнд хүрэх тийм боломж ер нь хэр байна дамж дээсэн зөв энэ өнгөрсөн өөр хугацаанд тэр шин нам бол их уул дээр бол хэдийгээр хоёрхан гүшүүнтэй ч гэсэн нэлээд үр дүнтэй ажилласан гэж харж байгаа тийм ээ. Наацсан тэгэхэд одоо тэр тэтгэврийн зээл тэглэх дээр одоо ядарч тэр гадуурчсан 200 мянган ахмадад нэг нэг сая төгрөгний үнд цаас ч болтго олголох боллоо. Тэр бүр дахиж зээл авах ихийн хасгач ирсэн тийм ээ. Одоо ингээ банкны дээр хоригдчих юм бол тэр ахмадууд хайчих юм. Хэрэгцээ нь үлдэн шүү дээ. Тэр банк ус Ломбардад бүр дээр мийн хүүд тийм ээ. Барцаанд орно. Энэ ахмадууд бол үнэхээр маш хүнд байдлыг төлөвч байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бол үлээд ядаж банкны дээр гал унтраах 6 сарын зээл жилдээ нэг удаач гэсэн авдаг. Гэх мэт ингээд бол хамгийн сүүлийн үр дүн. Тэгээ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. За тэгээд энэ бусад сонгуулийн хууль дээр тийм ээ одоо намууд эвсэх болцоог энэ олгож тийм ээ. Эвслийг бол ямар ч амьдрал чадваргүй эвслэлтэй өнөөдөр энэ улс төрийг хоёр намар нэрхлөө шүү дээ тийм ээ. Тэгээд энэ бүх алдаг засах дээр бол бид нэр ер нь гайгүй үр дүнтэй ажиллаж болсон. Гэхдээ мэдээж хэ
их бол бол шууд 50 гэж хэрэг хэвээр. Өнөөдөр Монголын автом өнхөө шин сонголт хийж ийж ихээр айл нам нь хамаагүй. Ихээр айл айл намд нь шудрах хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүсээ ялгаж зөв танд сонгох юм бол өнөөдөр 50 гэшүүн бол үнэхээр энэ мафч нь өөрөө нам хагалцахгүй нэгдсэн манан байгаа үз. Тэгэхээр энэ чинь ан маань үзэх бас л нам хагалцахгүй том нэгдэл бий болж ийж өнөөдөр Монголын нэгэн ургашлана. Тэгээ энэ лүү явахаас өөр арга байхгүй. Энэ бол одоо таван сарын дараа багш сонгол бол Монголын арт өмнөний түүхэн магадгүй хамгийн сүүлийн болцооны нэг байж магадгүй вэ гэж харж одоо энэ ялангуяа та бүхний ойрын зорилго бас юу байна? Ойрын зорилго одоо бид үгүй бүх аймаг орн нутаг сум дүүрэг хороод дээр бол нэгтсэн цохон байгуулалт нь орсон. Одоо бид энэ тлоо нэгэ сүүлээр одоо хойд аймагуудаар бас явах гэж. За нэг тлоо нэгээс ингээ зүү аймаг баруун аймаг гэж ер нь бол айлхоор тийм ээ ард түмнээс сэрэх тийм ээ үнэхээр энэ нэг жилийн одоо шудгэрдийн хувьслын үрдүнг танилцуулах үрдүнгээ мэдэрч ийж өнөөдөр ард түмэн чинь жинхэнэ босч ирэн шүү энэ тэмцлээ гүйцэх юм цаг бас тийм ээ дутуу орох юм бол энэ чинь өмнөхөөсөө илүү аймшигтай мангас болдог тийм ээ гэхдээ энэ тал дээр өнөөдөр одоо шин нам бол үйл ажиллагаагаа маш эрчимтэй явуулж ард иргэдээ итгэчүүлж тэд нар маань өөрсдөө энэ төрөө бол одоо бүх шатныхаа төрийг бол гарта авах энэ цаг үе одоо ирчээд байгаа байхгүй тэгээ энийг л ойлгуулахын төлөө ихчээж зүтгэж ажиллах болно да за нэвтрүүлгийн цаг бас дуусах төгч байна за энэ хооронд бас үзэгчдийнхаа санал бодлыг үргэлжлүүлээд авъя манай нэвтрүүлгийн 7 10 12 тег 5 утас бол нээлттэй байгаа та бүхэн нэвтрүүлгийн зочноос бас сонирхлаа асуултаа асуух санал бодлоо илэрх хэл боломжтой за аль нийтийн цаг нэвтрүүлэг танихс онцч байна та зургтнасаа холдоод маш товчхон асуултаа асуугараа шууд уцаараа за би нэ шин номыг дэмждэг бас нэг иргэдийн нэг байна тэгэхээр би нэг энэ төвшөнийг ашиглаад бас энэ энэ шин номын өдрөлт хуудад бас нэг 2 3 зүйлийг бас санлуулгая гэж бодож байна. Ас уу гэж бодож байна. Нэгдүгээрт юу вэ гэхээр одоо би өөрөө нэг 58 насны юм хэма. Тэгээд би одоо энэ 45-аас энэ 60 насны хооронд эдгэр насны хүмүүс бол ер нь ажилт чаддаг уу юу өнд чаддаг уу ер нь а тэгэл их л юмнууд байна да одоо тэгэл энэ эдгэр бол бас энэ энэ ирсэн ирсэн 30 жилд их охирсон. Та асуултаа жоохон товчхон асуух хэрэгтэй. За нэг дөрт нэг юм асуудал байж байна. А хоёр дөрт болохоор энэ бас одоо энэ энэ олон жил одоо ингээд хямар ч хэлсэн яг энэ уус орныг ер нь яавал ер нь их зүйтэй байна. Яг хөө ярих үед бол хүмүүс бол альч намынхан сайхан яриад байна. Тэгээд яг энэ цагаа тулаад ирэхээр сонгуул өнгөрөөд ирэхээр за тэгээд ер нь худлаа олж таарад байна. Энэ одоо тасла ямар баталгаа байх юм те. Одоо тэгээд хоёр гол зүйл дээр бол асуулт асууж байна. За холбогдсон байрлаа. Хоёр гол зүйлийг бол бас ярьж байна нийгмийн асуудлыг. Тэгээд энэ манай зүчин харуулж байна. Тэр юм би бол ерөнхийдөө ярьсан тийм ээ. Үнэхээр ярьж байгаа, дэвшүүлж байгаа тэр зөвлөлтөндөө үнэхээр эцсээ тултал байх уу гэдэг энэ асуудал дээр төр ярьсан тийм ээ. Энэ бол бид иргэдээрээ өөрсдөө нь баталгаа гэж. Үнэхээр иргэдтэйгээ хамтарч яг тэр иргэдийнх нь өөрсдөө дэмжлэгтэй хүмүүсийг шин намд талбар болж ус төрт одоо тэр орон цаг нь бий болгож өгөх юм бол энэ бол өөрөө маш чухал баталгаа болно. Тэр хүн болгоо өөрсөн нь бол баталгаатай энэ одоо өөр гамалтай бол авахаас өөр арга байхгүй. За тэгээд энэ Ахмадуудын хувьд за тэгээд эдгэр насныхны хувьд өнөөдөр бол үнэхээр маш том оо нийгмийн хүнд асуудал болж байна. Одоо хүмүүс үгээр яагаад ингээд 300 мянган монголын залуучууд хамгийн авиастай, чадвартай, хилтэй устай тийм ийм залуучууд гадаад гараа явчихлаа. Боолын хөдөлмөр шимэгүү хийхэд бэлэн гараа явчих байхгүй. Өнөөдөр залуучуудын дунд санал асуухад ерөөс 70% нь 80% нь гадаад гарах юм төс. Тэний шалтгааныг одоо шин та нэг Америкт очиод хар. Өцтөр бид нар бахангад уулзд ихэд Америкаас 10 жил болсон нэг ах хэрэг ярьж байгаа байхгүй. Өнөөдөр тэнд бол тийм ээ тэр тэтгэрийн хүмүүс тэр тэр юм эдгэр насны хүмүүс юм тийм ээ тэр амьдралын баталгаа тэр энэ залуу хүмүүс чинь тэдний хараад одоогийн энэ ахмадууд хараад 200 300 мянган төгрөний тэтгэр дээр буун их юм бол энэ хүмүүс чинь юу гэж тийм ээ зоовж зүдэж ажиллах вэ тэр энэ айгуу том том асуудал болж байгаа энэ нь бол бид нар болох гаргаж ажиллах хэвээр шүү гэж санаа нэвтрүүлгийн цагийн нэр үед өндөрлөж байна их мөнцөгчтэй та бүхэндээ улсын хурлын гишүүн шудрах хэрэгтэй нэгдсэн хэвсэл намын төвлөрлийн дарга болтыг урж ярилцлаа дараагийн нэвтрүүлгээр хэрэг болж яа
Hello viewers, you're watching a special episode of our program Ochik for the first anniversary of our channel MNB World. Yay! In this episode, there is no theme. However, we are going to show you the most interesting record holders in Mongolia.